ഹായ് സുന്ദരീസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവർക്കും അസ്വി മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓണം സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയിലെ ഒമ്പതാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കട്ടിയുള്ള കോട്ടൺ സെറ്റ് സാരിയൊക്കെ ഇല്ലേ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാരി ഉടുക്കാൻ കുറേ കൂടി എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ ഈ കോട്ടൺ സാരി ഒതുങ്ങി നിൽക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ് പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലേഴ്സിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അയൺ ബോക്സ് ഇല്ലെങ്കിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒതുക്കി ഉടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സാരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ അമ്മയുടെ സാരിയാണ് ഏട്ടൻ്റെ അമ്മയുടെ സാരിയാണ് കുത്താമ്പുള്ളി നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നല്ല മെറ്റീരിയലാണ് നല്ല സ്റ്റിഫ് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പകുതി 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 മടക്കുകയാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ മടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ എക്സാക്ട്ലി നമുക്കൊരു മെഷർമെൻറ്റ് ഇതേ കിട്ടുന്നില്ലേ അവിടെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മടക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് കിട്ടും പക്ഷേ നല്ല വീതി ഉണ്ടാവും അതിനൊന്നും കൂടി കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തുറന്നിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ തലഭാഗം പ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതേപോലെ അളവെടുക്കുന്നത് ഇനി എനിക്കിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഡർ കുറച്ച് വീതി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല പക്ഷെ ബോർഡർ കുറച്ച് വീതി കുറവുള്ളവർക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ മൂന്നായിട്ട് ഭാഗിച്ചു കൊടുത്താൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാലും ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റ് കുറച്ചൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ പ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അവിടെ പിൻ വെച്ചിട്ട് സെക്യൂർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ വാതിലിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കർട്ടനിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റിക്കി ഹുക്ക് എടുക്കുക അത് ചുമരിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഈ പിൻ അവിടെ ഒന്ന് ഞാത്തിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് വാതിലൊന്നും വാതിലില്ലാത്ത റൂം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പോലും അവിടേക്ക് പോകാൻ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിരലുണ്ടല്ലോ വിരൽ ഐ മീൻ ലൈക്ക് കൈ തന്നെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇതേപോലെ കറക്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ഇതേ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് സെക്കൻഡ് പ്ലീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് തേർഡ് പ്ലീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അതേ മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്ലീറ്റ്സ് നമ്മൾ നമുക്ക് നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കട്ടിയുള്ളതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഇനി നമ്മളിവിടെ അയേൺ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നറാണ് ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ വെച്ചിട്ട് അയേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ എസ്പെഷ്യലി ഹോസ്റ്റലേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അയൺ ബോക്സ് ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല ഉപയോഗിക്കാനും പാടായിരിക്കും ടേബിളൊക്കെ വേണം ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ഭയങ്കര ഹാൻഡിയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെയർ സ്ട്രൈറ്റ്നർ നിങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ഒന്നും മേടിച്ചാലും തെറ്റില്ല ാന്ന് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കാരണം നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ നമ്മൾ തൂക്കിയിട്ടില്ലേ അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതേപോലെ അയോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് കയ്യിലെടുത്തിട്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് അയോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലീറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് തലഭാഗം എത്ര വേണമെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ചൊന്ന് പിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി സാരിയുടെ അറ്റത്ത് ഞാനൊന്ന് നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒരു സൈഡിൽ കുത്തി ഇനി ഇതേപോലെ ചുറ്റി വരികയാണ് കേട്ടോ നന്നായി കുത്തണമെന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് ഒരു തവണയും കൂടി ചുറ്റിയിട്ട് തലഭാഗം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സാരി ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആവുമൊന്നും വേണ്ട ഉള്ളിലേക്ക് കുത്തൊന്
ആണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സാരി ഉടുക്കുമ്പോൾ ഇതെടുത്തൊന്ന് കുത്തിയാൽ മാത്രം മതി നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നല്ല രസമായിട്ട് നിൽക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് കോട്ടൺ സാരി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നല്ല കറക്റ്റ് ഒരു നാച്ചുറൽ ലുക്ക് ആയിരിക്കും ഇതിന് ബോർഡറിൻ്റെ ഭാഗമല്ല ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുണ്ടാവുക നല്ല കട്ടിയായിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അയോൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ടൊന്നും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോളും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ആ താഴത്തെ പ്ലീറ്റ്സിൻ്റെ ഭാഗവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാരി കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ബ്ലൗസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബ്ലൗസ് ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ളൊരു ബ്ലൗസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി അറ്റത്തൊന്ന് നോട്ട് ഇടുക നോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മാക്സിമം അങ്ങോട്ട് നീക്കിയിട്ടൊന്ന് കുത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എസ്പെഷ്യലി മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നീക്കി കുത്തണത് തന്നെയാണ് നല്ലത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരികെ 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 കൊണ്ടുവരാം ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഹീൽസ് ഇടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ പ്ലീറ്റ്സ് ഇവിടെ കുത്താൻ വരട്ടെ അതിനേക്കാളും മുമ്പ് താഴത്ത് പിൻസ് നമ്മൾ ഊരിയിട്ടുണ്ടാവണം നമ്മൾ താഴെ ഒരു പിൻ കുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ഊരിയിട്ടുണ്ടാവണം ഇത് കുത്തനേക്കാളും മുമ്പ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വരണേന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം നീക്കിയിട്ട് കേട്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിൻകുത്ത ഓക്കെ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനെന്താ പറയുക ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റ് അതിന് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് പ്ലീറ്റ് പോലെ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് പിൻ കുത്തണമെങ്കിൽ കുത്താം ഇത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം മതി എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ മടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് മടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കിയിട്ട് ഇനി നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ട് ഈ കൈക്കുഴിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റ് എന്ന് പറയണത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ താഴത്തെ പ്ലീറ്റ്സ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പിൻ കുത്തിയിട്ടില്ലേ അതൊന്ന് ഞാൻ പിന്നൊന്ന് ഊരിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റ് ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അത് ഫസ്റ്റ് പ്ലീറ്റ് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ചൊരു ഫാബ്രിക് വേണം അവിടെ എന്നിട്ട് അതിന് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയ പ്ലീറ്റ്സുകളാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒരു രണ്ട് പ്ലീറ്റ് മതിയാവും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വലിക്കുക ഓക്കെ ഇതെന്തിനാ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ സൈഡിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി അവിടെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്ലീറ്റ് അധികമാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലീറ്റ് വിടാം എന്നിട്ട് ഇത് ഇതേപോലെ സൈഡിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് കുത്തി വെച്ചാൽ മതിയാവും കണ്ടില്ലേ ഇതേപോലെ ഓക്കെ ഇനി എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ബാക്കി പ്ലീറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുടയുക താഴത്തേക്കായിട്ട് കുടഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് ഇതേപോലെ തിരികെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക കറക്റ്റ് ബെല്ലി ബട്ടൺ എവിടെയാണ് വരണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആയിട്ട് തന്നെ തിരികെ വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി വണ്ണുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് നല്ലതാണ് നന്നായിട്ട് ഒതുങ്ങി നിൽക്കും ഇനി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ കുത്തിയിട്ടുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ എടുക്കുക എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് വലിച്ച് വലിച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ നല്ല പ്ലീറ്റ്സ് ഉള്ള പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു റാ റാ ഷേപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അത് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ശരിയാക്കുകയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ തുണി ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് വലിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് താല്പര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേപോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ട് തിരികെ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട്
പിന്നെ ബ്ലൗസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ തുന്നി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് ഏകദേശം ഒരു മാച്ചാണെന്ന് തോന്നിയതുകൊണ്ട് ഇട്ടതാണ് പക്ഷേ ഒരു പ്ലെയിൻ കളർ ഗ്രീൻ ബ്ലൗസാണ് ഇട്ടിരുന്നത് വെച്ചാൽ കുറേ കൂടി ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കമ്മൽ ആമസോൺ എന്നുള്ള കമ്മലാണ് നല്ല രസമായിട്ടുള്ള കുന്തൻ വർക്കൊക്കെയാണ് ഗ്രീൻ ബീഡ്സൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ വളയും മാലയാണ് മേക്കപ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ത്രോട്ട് പെയിനൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചധികം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എനിക്ക് ഭക്ഷണം ഒന്നും നേരെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വേറെ എന്തെങ്കിലും സാരി ട്രിപ്പിംഗ് സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം മറക്കരുത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ അടുത്ത് ചെറിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നമുക്കിനി നാളെ കാണാം അതുവരെ ബൈ ടേക്ക് കെയർ ലവ് യു ഓൾ Mwah! Bye!